பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு பொருளாதார திட்டத்தை உறுதியுடன் அமல்படுத்துமாறு பொதுத்துறை வங்கிகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று இந்த வங்கிகளின் தலைவர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா பாதிப்பால் நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் பல்வேறு சீர்திருத்த அறிவிப்புகளை ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் வெளியிட்டுள்ளார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடனுதவி வழங்க மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு காலதாமதமின்றி கடனுதவி வழங்குதல் போன்ற விஷயங்கள் குறித்து நிதியமைச்சரின் ஆலோசனையின் போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைவர்கள் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பின்னர் தூர்தர்ஷனுக்கு நிதியமைச்சர் அளித்த பேட்டியில் வங்கிகளின் தலைவர்களுடனான ஆலோசனை திருப்திகரமான வகையில் அமைந்ததாகவும் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நல உதவி திட்டத்தின் கீழ் ஏழைகள் முதியோர் விதவைகள் உள்ளிட்டோருக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் இந்த திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியமைக்காக பொதுத்துறை வங்கிகளை தாம் பாராட்டுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதே உற்சாகத்துடன் பொருளாதார சீர்திருத்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்த வேண்டுமென்று வங்கிகளை கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார் not just this one even earlier have been very timely well thought through and uh, made a lot of difference then and i guess even now will make a lot of difference uh, to the sentiment which prevails and also immediately make affordable liquidity available so and also the extension of the moratorium mm -hmm. is something which all of us have waited for and uh, I only welcome the decision of the RBI. இதற்கிடையே மும்பையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலியாக வங்கி கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மேலும் மூன்று மாத அவகாசம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமையை ரிசர்வ் வங்கி உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் வீடு வாகன கடன்களுக்கான இஎம்ஐ எனப்படும் மாதாந்திர தவணை தொகையை வங்கிகளில் செலுத்துவதற்கு ஏற்கனவே மூன்று மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அது மேலும் மூன்று மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் நான்கு புள்ளி நான்கு சதவீதத்திலிருந்து நான்கு சதவீதமாக குறைக்கப்படுகிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை சக்திகாந்ததாஸ் வெளியிட்டாா்